அன்பான யூடியூப் நேயர்களுக்கு ராமன் சுவாமிஜி பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் இந்த குரு பயிற்சி எதனால் நாம் குரு பயிற்சி பற்றிய ஒரு விளக்கம் சொல்லியிருக்கிறோம் செனி பயிற்சி எதுக்கு என்றது விளக்கம் சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா குரு பயிற்சி மூலமாக குரு புத்திரக்காரக்கன் பொன்காரக்கன் பொருளுக்காரக்கன் அனைத்து பொருள் அனைத்து ஏன்னா மனிதன் வந்து அன்னிக்கு அன்னிக்கு வந்து இருக்கின்ற மனிதர்கள் விருத்தி அடையணும் வேண்டுமென்றால் புத்திர சம்பத்துகள் என்பதை அவசியமாகின்றது ஆக புத்திரக்காரக்கன் களத்திரக்காரக்கன் அதாவது களத்திரக்காரக்கன் களத்திரங்களை தரக்கூடிய அரு அவருடைய அருள் மூலமாக அதாவது குரு அருள் இன்றி திருவருள் இல்லை திருவருள் கடிக்கணுமென்றால் குரு அருள் கண்டிப்பாக வேணும் அதுக்காக அவருடைய பார்வைகளுக்கு ஒரு அற்புதமான சிறப்பு தன்மை இருக்கிறதுன்னு நாம் பார்த்துருக்குறோம் சென்ற வீடியோவில் இப்போது குரு வந்து பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போது இந்த வருஷம் குரு பயிற்சியில் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது குரு பகவான் வந்து விருச்சிக ராசியில் சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார் இந்த சஞ்சாரம் செய்து கொண்டிருக்கின்ற குரு கடந்த அக்டோபருக்கு அப்புறம் நல்ல விசேஷமான பலன்களை தந்து கொண்டிருந்தார் இப்போது அதிசார கதியில் விருச்சிகத்திலிருந்து அவருடைய சொந்த வீடாகிய மூல திரிகோண வீடாகிய தனுஷு ராசிக்கு செல்கிறார் அதாவது தனுசு ராசி குரு பகவானுக்கு ரெண்டு ராசிகள் இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியும் ஒன்று தனுஷு ராசி ஒன்று மீன ராசி ஒன்று ஜலராசி ஒன்று தனுஷு ராசி ஓகே இந்த ரெண்டு ராசிகளில் இப்போது அதிசார கத்தியில் அதிசார கத்தி என்றால் என்ன குருவுக்கு தனி சிறப்புகள் உண்டான நாம் சொல்லியிருக்கிறோம் ஏன்னா முதன்மையான ஒரு அற்புதமான சுபகிரகம் அவர் அவருக்கு இருக்கின்ற ஒரு சுபத்தன்மை எதுக்கு இல்லை அவருடைய பார்வைக்கு இருக்கின்ற புனித தன்மை வேறு அந்த கிரகத்துக்கு கிடையாது அது போலவே இப்போது குரு பகவான் வந்து அதிசாரம் என்றால் கொஞ்சம் வேகமான சுழற்சியில் அவர் இருக்கின்ற விருச்சிக ராசியை விட்டு வேகமாக தனுசு ராசிக்கு வந்திருக்கிறார் அதிசார கத்தியில் தனுசு ராசியில் வந்து பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போதுலேருந்து பதினெட்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்து பத்தொம்போது வரை இருப்பார் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சி நாள் இந்த அதிசாரம் ஏன் எதுக்கு நடக்கணும் இந்த அதிசாரத்தால் நமக்கு என்ன நன்மை உண்டு அப்படின்றது ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் ஒரு வக்கரத்தினால் என்ன நன்மை உண்டு குரு பகவானுக்கு ஏற்கனவே குரு பகவானும் அற்புதமான சுபகிரகம் அவர் எது செஞ்சாலும் ஒரு காரண காரியமாக தான் செய்வார் இல்லையா நவகிரகங்களில் ஒரு அற்புதமான மகத்தான சக்தி வாய்ந்தவர் பட்ட இடமெல்ல உங்களுக்கு வந்து சொர்ணமயமாகும் அப்படி ஒரு மகத்தான இடம் குரு பகவானுக்கு உண்டு அப்போ இவரே அதிசார கதியில் விருச் அது விருச்சிக் ராசிலிருந்து அவர் வந்து மூலாம் ஒன்றாம் பாதத்தில் தனுசு ராசியில் அதிசார கதியில் பிரவேசிக்கிறார் பதிமூணாம் தேதி பிரவேசிச்சுக்கிறார் அப்போ பிரவேசிக்கும் போது என்னென்ன ராசிக்கு நன்மைகள் இருக்கும் அதிருஷ்டம் பெறும் ராசிகளை வை என்னென்ன ராசிக்கு அதிருஷ்டம் எதுக்கு அவரை போனஸ் இந்த மாதிரி கொடுக்குறான்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே குரு பயிற்சியில் அவர் வந்து துலாம் ராசியிலிருந்து விருச்சிக் ராசிக்கு வந்து அங்கே தங்கியிருக்கிறார் இப்போ அதிசார கத்தியில் தனுஷு ராசிக்கு வந்திருக்கிறார் அப்போ என்ன காரண காரியம் என்றால் ஏற்கனவே அற்புதமாக அவர் இருக்கின்ற அதாவது ம சில ராசிகள் நல்ல இடங்கள் பாதகமான இடங்கள் உள்ள ராசிகளை தற்காலிகமாக ஒரு விபரீத ராஜயோகம் போலே ஒரு அற்புதமான அருளை தருபவர்த்துக்காக இந்த அதிசாரம் என்பது இருக்கிறது உண்மையை சொன்னால் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக நான் கூறுகிறேன் இப்போது மேஷ ராசியில் வந்து அஷ்டமத்தில் இருக்கிறாரு அஷ்டமத்துக்கு வந்திருக்கிறாரு அஷ்டமத்தில் வரும்போது மேஷராசி கடந்த குரு பயிற்சியிலேருந்து ரொம்ப கஷ்டங்கள் அறிவிச்சு கொண்டே இருக்கிறார்கள் காரணம் என்றால் அஷ்டமத்தில் குரு பயங்கரமான பொருளாதார நெருக்கடி பிரச்சனைகள் கடன் தொல்லைகள் ஆஸ்பத்திரி செலவுகள் விரை செலவுகள் உடல் ரீதியான உபாதைகள் பல தொந்தரவுகள் அனாவசியமான கோர்ட்டு வழக்குகள் கண்டங்கள் விபத்துகள் ஆபத்துகள் எல்லாம் உண்டாக்குவார் இப்போ அது எல்லாம் வந்து இப்போ அவர் வந்து ஒன்பதாவது இடத்துக்கு அதாவது தனுசு ராசிக்கு வர்றதுனால வந்து இப்போ மேஷ ராசிக்கு வந்து பாக்யத்தில் வராரு அதாவது ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வராரு 
அப்போ இது எட்டாவது இடத்துலேருந்து ஒன்பதாவது இடத்துக்கு வரும்போது அந்த ஒன்பதாவது இடம் என்பது பாக்கியத்தை குறிக்கக்கூடியது பாக்கியத்தை குறிக்கூட திடீர்னு ஒரு அதிருஷ்டத்தை தரப்போகிறாரு திடீர்னு ஒரு பதவி யோகம் தரப்போகிறாரு திடீர்னு ஒரு எதிர்பாராத ஒரு யோகநிலை கொடுக்க போகிறாரு அப்போ தான் பாக்கியத்துக்கு வருவார் பாக்கியத்தை வாரி வழங்கக்கூடிய ஆற்றல் குருக்கு தவிர வேறு எந்த கிரகத்துக்கு அளவு கிடையாது அதாவது சினி போல கொடுப்பார் இல்லை கெடுப்பார் இல்லைன்னு சொல்லுவார்கள் ஆனால் ஆக்கு போல குரு போல சிறந்தவர் இல்லை அழித்தவர்கள் குரு போல சிறந்தவர்கள் இல்லை ஏன்னா அந்த ரெண்டு சக்திகள் குரு பகவான் இடத்துல இருக்கிறது அதனால் இப்போ என்ன ஆகிட்டேன்னா அவர் வந்து இந்த அதிசார குரு பயிற்சியில் வந்து மேஷராசிக்கு மகத்தான யோக பலன்களை தரப்போகிறார் ஸோ அற்புதமான யோகம் ஒரு ஒரு லக்கியஸ்ட்டு ஒரு ராசின்னு சொன்னால் இப்போ மேஷராசிக்கு மகத்தான நன்மை அதுக்கப்புறம் அடுத்தபடியாக அவருடைய ஏழம் பார்வை செலுத்துகின்ற சமசப்தம பார்வை என்று சொல்லுகின்ற மிதுன் ராசியில் அவருடைய பதிவு விழுவுது அவருடைய பார்வை அந்த சிறப்பார்வை விழுவுறதுனால மிதுன ராசியில் இருக்கின்ற நேயர்களுக்கு மகத்தான யோக பலன்கள் அதாவது கடந்த பல வருஷங்களாக ஏற்கனவே தனுசில் வந்து ஞானக்காரக்கனாகிய கேது பகவான் அமர்ந்து கொண்டிருக்கிறார் ஆயுள்காரக்கனாகிய ஜீவனக்காரக்கனாகிய சினி பகவான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார் அவருடைய குரு பகவான் வந்து இணைகிறார் எப்போ குரு வந்து இணைகிறாரோ அந்த இடம் புனிதம் அடைகிறது அவருடைய ஆட்சி வீடு வேறு அப்போ மகத்தான குரு கேது சனி இப்படி ஒரு அற்புதமான ஒரு இணைப்பில் ஒரு இனிமையான மகத்தான சக்தி வாய்ந்த ஒரு ஆன்மீக நிலைகள் இந்த பூவுலகத்துக்கு தருப்பார் தரப்போகிறார் என்று அர்த்தமாகிறது அப்போது அந்த அந்த ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த அதிசார கதியில் இருக்கின்ற காலகட்டத்தில் மிதன ராசி நண்பர்களுக்கு மகத்தான யோக பலன்கள் தரும் அவங்களுக்கு தொழிலில் மிகப்பெரிய முன்னேற்றங்கள் கூட்டு தொழில் அற்புதமான முன்னேற்றங்கள் கூட்டு தொழில் ஏற்கனவே நஷ்டப்பட்டவங்க அல்லது கடனில் ரொம்ப வேதனைப்பட்டவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு மகத்தான யோக பலன்கள் தரப்போகிறது மட்டுமில்லாமல் புத்திர பாக்கியத்துக்காக ஏன்னா ஒன்பதாவது வீட்டில் ஆல்ரெடி ராகு இருக்கிறாரு அதனால் புத்திர பாக்கியத்துக்காக பல தொந்தரவுகளை கொடுத்துருப்பார் அல்லது ஒன்பதாவது வீட்டில் பாக்யஸ்தானம் மட்டுமில்லாமல் பித்ருஸ்தானத்தில் அவர் ராகு இருந்த காரணத்தினால் தந்தையோட நல்ல உறவுகள் இருக்காது தந்தையோட அல்லது தந்தையினுடைய பூர்வீக சொத்துகளில் பல பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் பங்காளி சொத்துக்களில் பல பிரச்சனைகள் இருந்துடும் அல்லது பூர்வார்ஜ்யத்தில் சில பிரச்சனைகள் இருந்திருக்கலாம் அதெல்லாம் கூட இந்த காலகட்டத்தில் இந்த அதிசாரகத்தையில் குரு பகவான் பிரவே சஞ்சரிக்கும் போல் கோர்ட்டு வழக்குகளை சாதகமாக முடிவடையும் தந்தை வகையில் இருக்கின்ற பகைகள் முற்றிலும் மறைந்து ஒரு சந்தோஷமான நிலை உண்டாகும் மட்டுமில்லாமல் புத்திர பாக்கியம் அல்லது குடும்பத்தில் கணவன் மனைவிக்குள்ள இருக்கின்ற பிரச்சனைகள் எதிர்பாராத புத்திர பாக்கியத்துக்கு மருத்துவ ரீதியாக நிறைய செலவுகளை பண்ணி விரக்தடைந்த நிலையில் அதிசார கதியில் சஞ்சரிக்கும் போது ஒரு புத்திர பாக்கியம் ஏற்படலாம் இது போன்ற நல்ல நிலைகள் வந்து குரு பகவான் நிச்சயமாக கொடுப்பார் ஆக மிதுன ராசிக்கு ஒரு நல்ல ஜாக்பட்டனை சொல்லலாம் அடுத்து என்ன ராசிக்கு வரப்போகுது அடுத்து வந்து சிம்ம ராசிக்கு வரப்போகிறார் சிம்ம ராசிக்கு வரும்போது சிம்ம ராசிக்கு வந்து ஐந்தாம் பார்வையில் வரதுனால பூர்வ புண்ணியத்தில் வரதுனால பூர்வ புண்ணியத்தில் என்னென்ன யோகம் இருக்கிறது அனைத்தும் அள்ளி கொடுப்பார் என்னென்ன இருக்கிறது அனைத்தும் அள்ளி கொடுப்பார் மட்டுமில்லாமல் புத்திரர்கள் மூலமாக சகல நன்மைகள் உண்டாகும் மகத்தான ராஜயோக நிலைகள் கொடுக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அது மட்டும் இல்லாமல் பூர்வ புண்ணியத்தில் நமக்கு குலதெய்வ வழிபாடுகள் கிடைக்காத அதிருஷ்டங்கள் குலதெய்வ வழிபாடுகளில் வராத விஷயங்கள் அல்லது புத்திரர்கள் வழியிலும் நம்ம பெறுகின்ற அனைத்து வகையான நன்மைகள் எல்லா வகையான விஷயங்கள் நமக்கு வந்து சிம்மராசியில் வந்து யோகத்தை தரக்கூடியதாக இருக்கிறது ஆக இந்த சிம்மராசிக்கு வரும்போது நமக்கு என்ன நன்மைகள் நடக்கும் என்றால் தொழிலில் ஒரு அபரிமிதமான வளர்ச்சி உண்டாகும் ஏற்கனவே நம் ஆத்ம பலம் படைத்தவர்கள் ஆன்மீக ரீதியாக உள்ளவர்களுக்கு மகத்தான யோக நிலைகள் உண்டாகும் அது மட்டும் இல்லாமல் சனி பகவான் கேது பகவான் ஜென்ரலாக கேது பகவான் இணைந்திருக்குது என்றால் தடை என்று அர்த்தமாகிறது அதாவது அந்த தடை எப்போ குரு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால அந்த தடைகளை முற்றிலும் விலகிவிடும் ஸோ என்னென்ன பாவத்துக்கு உண்டாகின அந்த சிறப்புகள் அந்த பாவத்தினுடைய காரகத்துவம் அந்த பாவத்துக்கு உண்டாகின பலாஃபலன்கள் அனைத்தும் 
போரோ புண்ணியத்தில் இருக்கின்ற அனைத்து வகையான நன்மைகள் உடனுக்குடன் அள்ளித்தந்து குலதெய்வம் வழிபாடு மூலக பெற வேண்டிய நன்மைகள் அல்லது புத்திரர்கள் மூலமாக அல்லது புத்திரர்கள் வெளிநாட்டு படிப்புகளுக்காக அல்லது பேரும் புகழும் அவர்கள் மூலமாக ஒரு மகத்தான நன்மைகள் அல்லது பேரு புத்திர பேர் கிட்டாதவர்களுக்கு புத்திர பேர் இது போன்ற மகத்தான ராஜயோக அமைப்புகள் சிம்ம ராசிக்கு தரப்போகிறார் அடுத்தபடியாக துலாம் ராசி மூணாம் பாவத்துக்கு வரார் சகோதர வழியாக இருக்கின்ற அனைத்து வகையான தொந்தரவுகள் இளைய சகோதரன் மூலமாக இருக்கின்ற தொந்தரவுகள் நீக்கி மகத்தான நன்மைகள் அள்ளி தரப்போகிறார் மட்டுமில்லாமல் முயற்சி ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய வெற்றி ஸ்தானம்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மூணாம் வீட்டில் குரு பகவான் ஆட்சி செய்கிறதுனாக்க செய்கிறதுனால எந்த காரியம் எடுத்தாலும் உடனுக்குடன் நன்மைகள் ஏற்கனவே ரெண்டாவது வீட்டிலிருந்து விபரீதமான ஒரு செல்வ வளங்கள் அள்ளி தந்த குரு பகவான் இப்போது அவருடைய மூணாவது பாவத்துக்கு மாறி மகத்தான நன்மைகளை கொடுக்கறது மட்டும் இல்லாமல் சிறப்பு பார்வைகள் மூலமாக நீங்கள் நிறைய பேருக்கு இங்கே ஒரு கன்ஃபியூஷன் உண்டு அதாவது குரு பகவான் ரெண்டு அஞ்சு ஏழு ஒம்பது பதினொன்று இடங்களுக்கு மாறும்போது மட்டும்தான் நன்மை நடக்கும் மற்றும் மூணு நாலு ஆறு பத்தாவது இடங்கள் இடங்களில் வரும்போது கோச்சார ரீதியாக அல்ல ஜென்மத்தில் இந்த மாதிரி தொந்தரவுகள் வருவன்ற ஒரு அஜ் ஐயம் உண்டு பட் நான் சொல்கிறேன் எந்த இடத்துல குரு பகவான் அதாவது கோச்சார ரீதியாக நல்ல இடங்களுக்கு வரும்போது நன்மைகளை தரும் மறைமுகமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது அவருடைய மூணு சிறப்பு பார்வைகள் அந்தந்த இடத்துல பதியும் போல் அந்தந்த இடத்துக்கு உண்டாகின சிறப்புகள் அள்ளள்ளி வாரி கொடுப்பார் என்றது எந்த விதமான ஐயம் இல்லை இப்போ நீங்கள் அப்படி எடுத்துக்கும் போது இப்போது அவர் வந்து இப்போ சப்போஸ் இப்போ நம்ம ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறோம் இப்போ அவர் ஒரு மூணாம் பா துலாம் ராஜுக்கு ஒரு மூணாம் வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரு மூணாம் வீட்டிலேருந்து அவருடைய அஞ்சாம் பார்வை செலுத்தும் போது ஏழாம் பார்வை செலுத்தும் போது ஒம்பதாவது பார்வை செலுத்தும் போது அந்த பார்வைகளுக்கு உண்டாகின மகத்தான நன்மை அவங்க நிச்சயமாக பெறுவார்கள் இதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை ஆக இந்த அதிசார குரு பயிற்சி காலகட்டத்தில் அதாவது பதிமூணு மூணு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து பதினெட்டு ஐந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது வரை இருக்கின்ற அறுபத்தஞ்சி நாட்டுகளில் எதிர்பாராத மகத்தான ராஜயோகங்கள் அதிருஷ்டங்கள் எதிர்பாராத நன்மைகள் பெறுகின்ற ராசிகள் மேஷராசி நண்பர்கள் மிதனராசி நண்பர்கள் அண்ட் சிம்மராசி அன்பர்கள் இந்த மூணு ராசிகளுக்கு மகத்தான யோக நிகழ்கள் தருதில் எந்த விதமான ஐயம் இல்லை சர்வேஜனா சுக்கினோபதி சுக்கிபாபு